We are reading tonight from Psalm 116. Ce soir, nous lisons dans Psalm 116. 116 Le 116e Psalm. Praise God. I told the people this morning. When everybody's wearing a mask, I can't tell if you're smiling or scowling. So, if the word of God crosses your path and steps on your toes, si la parole de Dieu traverse ton chemin et pile sur tes orteils, you can uh, make whatever expression you, you want under your mask, and probably I won't know. Tu peux faire n'importe quelle expression faciale que tu veux et probablement je ne le savais pas. Psalm 116, verse 11. Psalm 116 et verset 11. I said in my haste, all men are liars. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Ecclesiastes chapter 5 and verse 2. Ecclesiastes chapitre 5 et verset 2. Be not rash with thy mouth, and let not thine heart be hasty to utter anything before God. For God is in heaven, and thou upon earth, therefore let thy words be few. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel, et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Tonight I want to preach about hasty words, hasty decisions, and hasty actions. Ce soir, je veux parler à propos des paroles, des actions et des décisions euh, rapides. Let's pray and ask God to help us tonight. Ayons et demandons l'aide du Seigneur ce soir. Father, thank you for your presence in this place. Thank you for the time of worship, and praise, and prayer that we have had together. Now, Lord, as we come to your word again, we realize and understand that our natural minds do not grasp spiritual things apart from the help of your anointing. So anoint us together right now. Anoint me the preacher, anoint the interpreter, and anoint the ears and hearts of all the people that are listening. May the word of God touch every heart and life and produce food unto eternal life in every one of our lives. And we praise you for it. Everybody said in Jesus' name. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, would you clap your hands one more time unto the Lord? Praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Amen. And you may be seated. Things that are done in haste are usually not done very well. Souvent les choses qui sont faites euh, rapidement ne sont pas bien faites. School is starting up again. L'école recommence. And there will be projects that will be given by the teachers and professors. Il y aura des euh, projets qui vont être donnés par les enseignants et les professeurs. How many of you do your project immediately when it's given to you? Combien d'entre vous euh, faites le projet immédiatement lorsqu'on vous le donne? How many wait until the night before? Combien attendez jusqu'à la soirée avant? More hands are up for that than there are for the people who do it ahead of time. Plus de mains se lèvent pour ça que ceux qui le font à l'avance. So when you have to do it in haste, donc lorsque tu dois le faire rapidement, then it's not as good. Alors là, c'est pas aussi bon. Any job that is done in haste is not of the best quality. Chaque travail que tu le fais à la hâte n'est pas de la plus haute qualité. They say that cars that are built on Friday afternoon, ils disent que les voitures qui sont bâties le vendredi après-midi, and they go through the assembly line on a Friday afternoon, les voitures qui passent par la ligne d'assemblage vendredi après-midi, may end up with missing parts, peuvent se retrouver avec des pièces manquantes, or poorly assembled parts, ou des parties qui sont mal assemblées. Why? Pourquoi? Because the weekend is coming. Parce que la fin de semaine arrive. Everybody is hurrying to get away from the weekend. Tout le monde se, se dépêche pour s'en aller pour la fin de semaine. 
Uh, several years ago, I purchased uh, a brand new car. Il y a plusieurs années, j'ai acheté une voiture uh, nouvelle. It was the first brand new car that I ever owned. C'était la première nouvelle voiture que j'ai jamais possédée. It was a GM product. C'est un produit de GM. It was a Chevrolet Cavalier station wagon. C'est un uh, wagon stationnaire Chevalier Cavalier. Cavalier. And uh, it was a nice car. C'est une belle voiture. I had a young family, two kids. J'avais une jeune famille, deux enfants. Uh, they used to like to lay the seat down in the back and sleep while we drove. Ils aimaient coucher le siège et, et, et s'étendre et dormir pendant qu'on conduisait. That's before the days of uh, seat belts being compulsory in the back. Ça c'est avant les jours où les, uh, les ceintures de sécurité étaient uh, obligatoires à l'arrière. But I, I, I bought this car, and the thing was in the spring or early summer. J'ai acheté cette voiture uh, au printemps ou au début de l'été. Autumn arrived. Uh, elle est arrivée. L'automne est arrivé. Ah, C'est arrivé. And uh, I, I parked my car under a tree. Et j'ai stationné ma voiture sous un arbre. When the leaves were falling. Lorsque les feuilles étaient en train de tomber. And I came out one day and there was many leaves all over my car. Et un jour je suis sorti, il y avait beaucoup de feuilles sur ma voiture. And a few days later. Et quelques jours plus tard, I turned on the defrost to, to get some fog off the windshield. J'ai allumé le, le, le système pour dégivrer. And, and out of the vents in the car came all these pieces of leaves flying everywhere. Et, et des, 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 de la place où souffle le vent dans la cabine sont sortis tous les morceaux des feuilles. The car was still under warranty. La voiture était encore sous garantie. I made an appointment, took it back to the dealer. Je pris un rendez-vous, je l'ai ramené au concessionnaire. I told them what happened. Je leur ai dit qu'est-ce qui s'est passé. And they opened up the hood. Ils ont ouvert le, le devant. And discovered there was an entire grill that was supposed to be in the car was missing. It was never put on the car. Ils se sont rendus compte qu'une grille qui aurait dû être posée n'était pas là. The car was built in haste, I think, on Friday afternoon. La voiture a été bâtie rapidement, je pense, un vendredi après-midi. Either that or on Monday morning when they were all coming in from their hangovers. Ça ou lundi matin lorsqu'ils se pointent euh, de leur gueule de bois. They did repair it. Ils l'ont réparé. There's an old proverb that states this. Il y a un ancien proverbe qui dit ceci. I don't know how this would translate in French. In English it says, haste makes waste. In English it says, haste makes waste. That's pretty good. <laughs> There's an another old proverb that states this. Il y a un autre vieux proverbe qui dit ceci. If you marry in haste, si tu te maries à la hâte, you will repent at leisure. Tu vas te repentir beaucoup. Now, what that says is, is if you make a rapid decision to get married, ce que ça dit, c'est que si tu prends une décision rapide pour te marier, you have a long time to think it over afterwards and maybe be sorry. Tu as beaucoup de temps pour y penser plus tard et peut-être le regretter. Hasty words. Des paroles prononcées à la hâte. Hasty decisions, des décisions prises à la hâte, and hasty actions, et des actions prises à la hâte, can get us into a lot of trouble. Peuvent nous amener dans beaucoup de trouble with God, avec Dieu, and with others, et avec d'autres. Now let's talk about hasty words. Parlons au sujet de paroles prononcées à la hâte. Now our words are expressions of our inner thoughts and feelings. Nos paroles sont des expressions de nos pensées et de nos sentiments internes. Jesus said that in Luke chapter 6 and verse 45. Jésus a dit ceci dans Luc chapitre 6 et verset 45. A good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good, and an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil. For of the abundance of the heart his mouth speaketh. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. 
Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. What is in your heart, ce qui se trouve dans ton cœur, will come out of your mouth. Va sortir de ta bouche. Now David spoke in haste a couple of times. À plusieurs reprises, David a parlé à, à la hâte. In Psalm 31 and 22. Dans Psalm 31, verset 22. For I said in my haste, I am cut off from before thine eyes. Nevertheless, thou heardest the voice of my supplications when I cried unto thee. Verset 23 en français, je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand je criais vers toi. David, was under pressure. David se trouvait sous la pression. He was being pursued by his enemies. Il était chassé par ses ennemis. And he thought that God had abandoned him. Et il pensait que Dieu l'avait abandonné. He thought God didn't care about him. Il pensait que Dieu ne se souciait pas de lui. So he spoke these words in haste. Et donc il a prononcé ces paroles dans sa précipitation. And he said, I am cut off. Et il a dit, je suis chassé. God has abandoned me. Dieu m'a abandonné. This wasn't true. Ce n'était pas vrai. But David said it. Mais David l'a dit. Have we ever been guilty of accusing God with our hasty words? Est-ce qu'on a déjà été coupable d'avoir accusé Dieu avec nos paroles sous précipitation? When we get distressed, lorsqu'on est en détresse, when we are discouraged, lorsqu'on est découragé, when we are walking in a dark valley, lorsqu'on traverse une vallée sombre, we say these words in haste and frustration. On prononce des paroles dans la précipitation et dans la frustration. God has left me. Dieu m'a abandonné. God doesn't care about me. Dieu ne se soucie pas de moi. God doesn't love me. Dieu ne m'aime pas. They are hasty words that are not true. Ce sont des paroles prononcées sous précipitation qui ne sont pas vraies. David said, I said this in my haste. David a dit, je disais dans ma précipitation. I am cut off from God. Je suis euh, chassé loin de ton regard. However, he went on to say. Néanmoins, il a continué en disant, You heard the voice of my supplication when I cried unto you. Mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Sorry, God. Désolé, Dieu. I was wrong. J'étais dans l'erreur. I spoke too quickly. J'ai parlé trop vite. You did hear. Tu m'as entendu. And you answered my prayer. Et tu as répondu à ma prière. Hasty words. Des paroles prononcées sous précipitation. David, a second time, said some hasty words. Une deuxième fois, David a prononcé des paroles dans sa précipitation. This time, he was frustrated with humanity. Cette fois, il était frustré avec l'humanité. In Psalm 116 and verse 11. Psalm 116 et verset 11. I said in my haste, all men are liars. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. David went through a time when he lost all his trust in humanity. David passait un temps où il a perdu toute sa confiance dans l'humanité. He gave a description of it in Psalm 41. Il en a donné une description dans Psalm 41. Verse number 5. Et le verset 5. My enemies speak evil of me. When shall he die and his name perish? I want my enemy dead. Verset 6, mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Je veux que mes ennemis meurent. And if he come to see me, he speaketh vanity. His heart gathereth iniquity to itself. When he goeth abroad, he telleth it. Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Il recueille des sujets de métier. Il s'en va et il parle au dehors. He is a big gossip. Il, il a une grande bouche qui parle. I tell him things in confidence. Je lui dis des choses en toute confiance. And he goes out and tells everybody else. Et il va et il le raconte à tout le monde. Has that ever happened to you? Ça vous est déjà arrivé? You tell somebody in confidence. This is a secret. I don't want it to be spread. Tu l'as dit à quelqu'un en toute confiance. C'est un secret. Je veux pas que tu le dises à personne. And before you know it, you're hearing it from other people. Et avant que tu le saches, tu l'entends de la bouche des autres. That doesn't make you feel very confident in the person you just talked to who said, "I promise not to tell." Ça ne te donne pas beaucoup de confiance envers la personne qui a promis je ne vais rien dire. 
Verse 7, all that hate me whisper together against me. Against me do they devise my hurt. They're all talking behind my back. You know about Pablo? You don't know what he's doing. I'm telling you, he's into something. Tu sais pas qu'est-ce qu'il fait, il est dans quelque chose. Not really, but I'm... Pas vraiment. An evil disease, say they, cleaveth fast unto him. And now that he lieth, he shall rise up no more. Il est dangereusement atteint, le voilà couché, il ne se relèvera pas. David probably was fasting. Probablement David était en train de jeûner. And he was weak. Et il était faible. And he's lost weight. Et il a perdu du poids. And they're spreading rumors that he's got cancer. Et ils sont en train de, de passer des rumeurs comme quoi il a le cancer. An evil disease. Une maladie mortelle. And he's going to die. Et qu'il va mourir. Yay! My own familiar friend in whom I trusted with the eat of my bread have lifted up his heel against me. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. All have turned against David. Tout le monde se sont retournés contre David. And he didn't trust anybody anymore. Et il ne faisait plus confiance à personne. He couldn't trust in the word of anybody. Il ne pouvait plus croire dans la parole de personne. Because of going through so much betrayal. Parce qu'il a passé à travers tellement de trahison. So he opened his mouth. Donc il a ouvert sa bouche. He's frustrated. Il est frustré. He's under pressure. Il se trouve sous la pression. And he said, all men are liars. Et il dit, tous les hommes sont des menteurs. Well, there are many liars. Ben, il y a beaucoup de menteurs. But not all men are liars. Mais pas tous les hommes sont menteurs. All women? Toutes les femmes? <laughs> They're not all liars either. Uh, Elles non plus ne sont pas toutes menteuses. Why did you all start laughing? But in frustration, David said, "Everybody is a liar." Mais étant frustré, David a dit, "Tous les hommes sont des menteurs." Hasty words, des paroles rapides. We may say things in haste that are not true at all. Parfois on parle dans notre précipitation et ce n'est même pas vrai. We need to be very careful to guard our mouth. On doit faire vraiment attention de garder notre bouche. To not speak in haste. De ne pas parler dans notre précipitation. Proverbs chapter 29 and verse 20 says this. Proverbes chapitre 29 et verset 20 dit ceci. Seest thou a man that is hasty in his words? There is more hope of a fool than of him. Si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. You have to remember that God hears all of our words. Tu dois te rappeler que Dieu entend toutes nos paroles. And we need to be very careful what we speak. Et on doit faire très attention ce qu'on dit. In Matthew chapter 12 and verse 36. Dans Matthieu chapitre 12 et verset 36. Jesus said this. Jésus a dit ceci. But I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Je vous le dis au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. So we need to be very careful about how we speak. Donc on doit faire très attention comment on parle. Don't speak in haste. Ne parle pas en précipitation. Think before speaking. Pense avant que tu vas parler. Some people put their mouth in motion before they put their brain in gear. Certaines personnes mettent leur bouche en motion avant même que leur cerveau commence. Hallelujah, amen, gloire. Hallelujah, amen, gloire à Dieu. And finally, there's one more statement that David made in haste. Et finalement, il y a une dernière déclaration que David a prononcée dans sa précipitation. And it was at a time when everything was going right in his life. Et c'était dans un temps où tout se déroulait bien dans sa vie. Have you ever had a time in your life when everything went right? Est-ce que tu as déjà eu un temps dans ta vie où tout allait bien? Three people. Trois personnes. Four people. Okay. Yeah. 
We've had some times when the bills are paid. Il y a eu des temps où les factures étaient payées. The money's in the bank. L'argent est dans la banque. The body is healthy. Le corps est en santé. The family is healthy. La famille est en santé. Nobody's fighting with one another. Personne ne, ne se chicane. It looks good. Ça paraît bien. In Psalm 30 and verse 6, here's what David said in a good time. Et dans Psalm 30 et verset 6, voici ce que David a dit dans un bon temps. And in my prosperity, I said, I shall never be moved. C'est ça, je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. David, spoke this when everything was going right in his life. David a dit ceci quand tout se déroulait bien dans sa vie. He had good health. Il avait une bonne santé. He was strong. Il était fort. He was secure. Il était en sécurité. He was financially stable. Financièrement, il était stable. His confidence had increased. Sa confiance avait augmenté. And he opened his mouth and spoke in haste in this time of prosperity. Il a ouvert sa bouche et il a parlé dans sa précipitation dans ce temps de prospérité. I shall never be moved. Je ne chancellerai jamais. How wrong he was. À quel point il avait tort. He had to face more problems. Il a dû euh, faire face à plusieurs problèmes. He had to face more enemies. Il a dû faire face à plus d'ennemis. And he even had to face a moral failure in his own personal life that led to great trouble. Et même une faillite morale dans sa propre vie qui l'a mené à plus de troubles. Be careful not to be hasty in what you say. Fais attention de ne pas parler dans ta précipitation. Remember Job. Souviens-toi de Job. Job learned from experience. Job a appris de son expérience. He was a prosperous man. Il était un homme prospère. He was a healthy man. Il était un homme en santé. He was a secure man. Il était un homme en sécurité. And then he lost everything. Et ensuite il a tout perdu. It was a, it was a thing about God allowing the devil to go after him. Il s'agissait de ce que Dieu avait permis au diable de tout lui enlever. But Job did not know that. Mais Job ne le savait pas. He did not understand why disaster struck him and his family. Il n'a pas compris quel désastre l'a frappé lui et sa famille. So he opened his mouth. Donc il a ouvert sa bouche. In the beginning he worshipped God. Au début il adorait Dieu. But when his body got sick. Mais lorsque son corps est tombé malade. His wife said curse God and die. Sa femme a dit, Maudit Dieu est mort. His friends came and accused him of doing something really wicked in order to be sick like that. Ses amis sont venus en l'accusant de qu'il faisait quelque chose de vraiment méchant pour être tellement malade. Job opened his mouth and he said some things that he later regretted. Job a ouvert sa bouche et il a dit des choses qu'il a regrettées par la suite. When God spoke to him and opened his understanding, lorsque Dieu lui a parlé, qu'il a ouvert sa compréhension. Job realized that he had spoken in haste. Job s'est rendu compte qu'il a parlé dans sa précipitation. In Job chapter 40 and verse 3, Job 40 et verset 3. Then Job answered the Lord and said. C'est trente neuf ans. Job répondit à l'Éternel et dit, Behold, I am vile. What shall I answer thee? I will lay my hand upon my mouth. Stop here. Uh, voici, je suis trop peu de choses que te répliquerai jamais la main sur ma bouche. Once I have spoken, but I will not answer. Yea, twice, but I will proceed no further. Donc j'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. Deux fois, je n'ajouterai rien. Job said, I opened my mouth and I spoke in haste. Job a dit, j'ai ouvert ma bouche et j'ai parlé dans ma précipitation. I accused God of some things. J'ai accusé Dieu de certaines choses. We have to be careful that we don't open our mouth in haste. On doit faire attention de ne pas ouvrir notre bouche dans notre précipitation. How many times have we spoke words that later we regretted? Combien de fois nous avons prononcé des paroles que nous avons regrettées par la suite? In Proverbs chapter 17 and verse 27, Proverbe chapitre 17 et verset 27, the Word of God says, "He that hath knowledge spareth his words, and a man of understanding is of an excellent spirit." Celui qui retient ses paroles connaît la science. Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Even a fool, when he holdeth his peace, is counted wise. And he that shutteth his lips is esteemed a man of understanding. 
L'insensé même quand il se tait passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. The more that one speaks, et plus que quelqu'un parle, the more one reveals of themselves. Et plus qu'il révèle d'eux-mêmes. Ecclesiastes chapter 5 and verse 2 says this. Ecclesiastes chapitre 5 et verset 2 dit ceci. Be not rash with thy mouth and let not thine heart be hasty to utter anything before God. For God is in heaven and thou upon earth therefore let thy words be few. Ne presse pas d'ouvrir la bouche et de que, que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Let thy words be few. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Don't be rash with your mouth. Ne sois pas rapide avec ta bouche. Don't, don't speak in haste. Ne parle pas dans ta précipitation. In the New Testament, James wrote it like this. Dans le Nouveau Testament, Jacques l'a écrit de cette manière. In James chapter 1, verse 19. Jacques chapitre 1, verset 19. I hope you have this underlined in your Bible. J'espère que tu l'as souligné dans ta Bible. Or on your, your electronic device. Ou dans ta, ton truc électronique. Wherefore, my beloved brother, let every man be swift to hear slow to speak slow to wrath sachez-le mes frères bien-aimés ainsi que tout homme soit prompt à écouter lent à parler lent à se mettre en colère now this is a perfect scripture for marriage seminars ça c'est une écriture parfaite pour les séminaires de mariage but it's good advice for everybody mais c'est une bonne um, uh, un bon conseil pour tous. God gave you two ears. Dieu t'a donné deux oreilles and one mouth. Et une bouche. That should tell us something. Ça devrait nous dire quelque chose. Listen more than you speak. Écoute plus que tu ne parles. Hasty words. Des paroles prononcées dans la précipitation. Now I want to talk about hasty decisions. Je veux parler au sujet de décisions euh, prises dans la précipitation. There is another old proverb that states this. Il y a un autre vieux proverbe qui dit ceci. Never make a decision when you are angry. Ne prends jamais une décision lorsque tu es fâché. When you are very tired. Lorsque tu es très fatigué. Or when you are very discouraged. Ou lorsque tu es très découragé. If you make a decision during those times, it will probably be the wrong decision. Si tu prendras une décision dans un de ces temps-là, probablement ça sera une mauvaise décision. If you are angry, si tu es fâché, tired, fatigué or discouraged ou découragé it's not a time to make an important decision ce n'est pas le temps de prendre une décision importante if you are angry the only decision you should make is put your hands in your pocket and keep your mouth shut si tu es fâché la seule décision que tu devrais prendre c'est de mettre tes mains dans tes poches et de fermer ta bouche if you are tired the only decision you should make is to go to bed si tu es fatigué la seule décision que tu devrais prendre c'est d'aller te coucher and if you are very discouraged the only decision should make is to pray. Et si tu es très découragé, la seule décision que tu devrais prendre, c'est de prier. Decisions made in haste often end up getting people into trouble. Les décisions prises dans la hâte souvent euh, euh, amènent les gens dans le trou. One of the greatest examples in the scripture of that is the example of Lot. Un des bons exemples dans l'écriture, c'est l'exemple de Lot. Now Lot was the nephew of Abraham. Lot était le neveu d'Abraham. Now he was not supposed to be with Abraham. Il n'était pas censé être avec Abraham. But it happened that Abraham felt insecure to launch out alone, so when God called him, he brought his nephew with him. Mais il est arrivé qu'Abraham était insécure de partir tout seul, donc quand Dieu l'a appelé, il a pris l'ordre avec lui. God had told him to leave his country and leave his kindred. Dieu lui a dit de laisser son pays et sa famille. But he brought Lot with him. Mais il a amené Lot avec lui. And it turned out to be a problem. Et c'est devenu un problème. In Genesis 13 and 5. Genèse euh, 13 et 5. And Lot also, which went with Abraham, had flocks and herds and tents. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. And the land was not able to bear them that they might dwell together, for their substance was great, so that they could not dwell together. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, 
car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. And there was strife between the Herman of Abram's cattle and the Herman of Lot's cattle and the Canaanite and the Perizzite then dwelt then in the land. Il y eut une querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Canadiens et les Phéréciens euh, habitaient alors dans le pays. And Abraham said unto Lot, Let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between my herdmen and thy herdmen, for we be brethren. Abraham dit à Lot, Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Is not the whole land before thee? Separate thyself, I pray, from me. If thou wilt take the left hand, I'll go to the right. If thou go to the right hand, I'll go to the left. Tout le pays n'est-il pas devant toi? C'est par toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Now this is decision time. Ça c'est le temps de prendre une décision. Lot is given the opportunity to make the decision. Lot a l'opportunité de prendre une décision. He does not take time to pray. Il ne prend pas le temps de prier. He does not build an altar before God. Il ne bâtit pas un hôtel à Dieu. He lets his eyes and his emotions dictate his decision. Il permet que ses yeux et ses émotions euh, lui lui dictent une décision. In verse 10, and Lot lifted up his eyes and beheld all the plain Jordan that it was well watered everywhere before the Lord des destroyed Sodom and Gomorrah even as the garden of the Lord like the land of Egypt as thou comest on the Zohar. Uh, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodom et Gomorrah c'était jusqu'à Tsoa comme un jardin de l'Éternel comme le pays d'Égypte. Then Lot chose him all the plain of Jordan and Lot journeyed east and they separated themselves the one from the other. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Again, Lot did not take time to pray about this decision. Une fois de plus, Lot n'a pas pris le temps de prier au sujet de cette décision. He didn't even take time to think it over. Il n'a même pas pris le temps d'y penser. He just made a quick decision on the basis of what he saw. Il a juste pris une décision rapide qui était basée sur ce qu'il voyait. He did not think about the future of what was going to happen to him and his family. Il n'a pas pensé au futur de ce qui allait lui arriver à lui et à sa famille. This hasty decision was a big mistake. Et cette décision prise à la hâte est une grande erreur. In Genesis 13 and 12, Abram dwelt in the land of Canaan, and Lot dwelt in the cities of the plain, and pitched his tent towards Sodom. Verset 12, Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villages de la plain, et dressa ses tentes jusqu'à Sodom. The second hasty Decision of Lot was to pitch his tent in the direction of Sodom. La seconde décision prise à la hâte que Lot a prise c'était de uh, de dresser ses tentes jusqu'à Sodom. When his tent was pitched towards Sodom, lorsque sa tente était dressée jusqu'à Sodom, it was the first thing he saw every morning. C'était la première chose qu'il voyait chaque matin. And it was the last thing that he saw at night. Et c'était la dernière chose qu'il voyait uh, le soir. And this had an influence on him. Et ça a eu une influence sur lui. And the Bible said in Genesis 13 and 13, but the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord exceedingly. La Bible dit en Genèse 13, 13, les gens de Sodom étaient méchants et des grands méchants contre l'Éternel. And when you read this story, you will see how base, debased these people have become. Et lorsque tu lis cette histoire, tu vas voir à quel point ces gens étaient dégradés. Homosexuality was so prevalent. L'homosexualité était tellement prévalente. God had to send his judgment. Tu devais envoyer son jugement. And the next hasty decision that Lot made that was bad was to move into Sodom. La prochaine décision que Lot a prise à la hâte, c'était de déménager à Sodom. Sure, it was good for business. Oui, c'était bon pour les affaires. It was good for making money. C'était bon pour faire l'argent. But it ended up being a horrible, hasty decision. Mais ça s'est avéré être une décision horrible qui a été prise à la hâte. In Genesis 19 and 1, and there came two angels to Sodom at even, and Lot sat in the gate of Sodom, and Lot seeing them rose up to meet them, and he bowed himself with his face toward the ground. Genèse 19, 1, les deux anges arrivèrent à Sodom sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodom, quand Lot l'évite se leva pour aller au devant d'eux et se prosterna la face contre terre. And he said, Behold now, my lords, turn in, I pray you, into your servant's house. And tarry all night, and wash your feet, and you shall rise up early and go on your ways. And they said, Nay, but we will abide in the street all night. 
Tu lui dis, voici, mes Seigneur, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la, la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, vous poursuivrez votre route. And non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. And he pressed upon them greatly, and they turned in unto him and entered into his house. And he made them a feast and did bake on them and bread, and they did eat. Mais l'homme les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. And you know, if you read the story, what happened? Et tu sais si tu lis l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? The wicked men of Sodom. Les hommes méchants de Sodome. They saw these two angels. On vu ces deux anges. Thinking they were just regular men. Pensant que c'était des hommes euh, normaux. And they had had relations with one another so many times. Et ils avaient tellement de fois des relations les uns avec les autres. That they wanted to have relations with two new men. Qu'ils voulaient avoir des relations avec deux hommes nouveaux. And they came against Lot's house. Ils sont venus contre la maison de Lot. A mob of people. Un, un, une foule de gens. And, 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 and Lot said, "Don't do this. Don't do this." Et Lot a dit, "Ne faites pas." Ça, ne le faites pas. And, and he even offered them his two virgin daughters. That's a stupid decision. Et il leur a même offert ses deux filles vierges. Et ça, c'est une décision stupide. The angels pulled Lot inside and shut the door. Les anges ont pris Lot à l'intérieur. Ils ont fermé la porte. And they smote those men with blindness. Et ils ont frappé ces hommes euh, euh, pour être aveugles. So they couldn't find the house. Afin qu'ils ne puissent pas trouver la maison. And then he said. Et là, il a dit, Angel said to Lot, you gotta leave because God's gonna destroy this place. Les anges ont dit à Lot, tu dois quitter parce que Dieu va détruire ce lieu. And Lot, by then, had some married daughters. Et Lot, à ce moment-là, a déjà des filles qui sont mariées. And the angel said, I want you to go. Et l'ange a dit, je veux que tu vas. And tell them to get ready. They gotta get out of here. Et dis-leur de se préparer. Elles doivent sortir. But when Lot went, mais lorsque Lot est allé, they wouldn't listen. Elles n'écoutaient pas. They just laughed at him. Elles ont ri. And so all that got out of the city was Lot, his wife, and two daughters. Et donc tous ceux qui sont sortis de la ville, c'est Lot, sa femme et ses deux filles. And when they were leaving, et lorsqu'ils étaient en train de quitter, Lot's wife looked back. La femme de Lot a regardé en arrière. And she also died. Et elle aussi est morte. And Lot, because of a hasty decision, et à cause d'une décision prise à la hâte, he lost his family. Lot a perdu sa famille. He lost his wife. Il a perdu sa femme. Perhaps his grandchildren. Peut-être ses petits enfants. All because of a hasty decision. Tout ça à cause d'une décision prise à la hâte. When you have to make serious decisions, lorsque tu dois prendre une décision sérieuse, never make them on the spur of the moment. Ne les prends jamais juste sur le moment. Your future is going to be affected. Ton futur en sera affecté. The future of your family will be affected. Le futur de ta famille sera And affecté. Even perhaps eternal destinies will. Be affected. Peut-être même des destinées éternelles seront affectées. If you have to make a decision, si tu dois prendre une décision, take time to pray. Prends le temps de prier. Take time to fast. Prends le temps de jeûner. Take time to seek the face of God. Prends le temps de chercher le visage de Dieu. Let God talk to you. Que Dieu te parle. Let God direct you. Que Dieu te dirige. In all your ways, acknowledge God, and He will direct your path. Dans tous les tes chemins, reconnais Dieu, il dirigera tes sentiers. Another man who made a hasty decision that was not very wise was David. Un autre homme qui a pris une décision à la hâte qui n'était pas très sage, c'était David. In 2 Samuel chapter 11 and verse 1. Second Samuel chapter 11 and verse 1. It came to pass after the year was expired, at the time when kings go forth to battle, that David sent Joab and his servants with him and all Israel, and they destroyed the children of Ammon and besieged Rabbah. But David still at Jerusalem. L'année suivante, autant les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Normally David would go. Normalement, David allait aller. Normally he would be gone to the battle. Il, il serait allé à la bataille. But he made a hasty decision. You know what, you guys go ahead, I'm just going to stay here. Mais il a pris une décision à la hâte, il a dit, vous, allez au devant, moi je veux juste rester en arrière. And that hasty decision led to a big problem in David's life. Et cette décision qu'il a prise à la hâte, ça menait David un grand problème dans sa vie. In verse 2, and it came to pass in an even time that David rose from off his bed and walked upon the roof of the king's house. And from the roof he saw a woman washing herself, and the woman was very beautiful to look upon. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. 
And David sent and inquired after the woman, and one said, Is not this Bathsheba, the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite? David lui demandait qui était cette femme, et on lui dit, N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme du riz de Bethien? Now, if you read this, the chapters later where it talks about David's mighty men, et si tu lis les chapitres suivants au sujet des hommes puissants de David, he had 30 mighty men. Il avait 30 hommes puissants. And Uriah was one of them. Et Uri était un d'entre eux. And Uriah has gone to the battle where David should have been. Et Uri est allé au combat où David aurait dû être. But his last minute decision to stay home. Mais sa décision de dernière minute de rester à la maison. And now he's looking and seeing Uriah, the wife of Uriah, taking a bath. Et maintenant il regarde et il voit la femme du riz en train de, uh, de prendre un bain. So what does he do? Et donc qu'est-ce qu'il fait? And David sent messengers, verse 4, and took her, and she came in unto him, and he lay with her, for she was purified by my cleanse, and she returned unto her house. Et David envoya des gens, au verset 4, pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. This was another hasty decision. Ça, c'était une autre décision prise à la hâte. D'avoir eu une aventure d'une nuit avec la femme d'un de ses hommes puissants. He committed adultery Il a commis l'adultère. Avec la femme d'un homme qui se trouvait dans la bataille où lui-même aurait dû se trouver. This hasty decision cost David dearly. Cette décision prise à la hâte a, a coûté beaucoup à David. It led him to commit murder. Ça l'a dirigé à commettre the murder to kill Uriah. A tué Uri. It caused the death of an innocent baby boy. Ça causait la mort de bébé innocent. Because she got pregnant and the boy died. Parce qu'elle est tombée enceinte et l'enfant est mort. It cost David his good reputation. Ça causait, ça coûtait à David sa bonne réputation. And it led to trouble and rebellion in David's family. Et ça a dirigé uh, uh, David dans le trouble et la rébellion dans sa propre famille. And eventually to the death of two of his sons. Et éventuellement jusqu'à la mort de deux de ses fils. Because it was a hasty, bad decision. Parce que c'était une décision euh, prise à la hâte. Don't make hasty decisions. Ne prends pas de décision à la hâte. Pray. Prie. Seek the face of God. Cherche le visage de Dieu. Get into the word of God. Rentre dans la parole de Dieu. Because the future of you and your family could be at stake if you make the wrong decision. Parce que ton futur et le futur de ta famille euh, sont en porte à faux si tu prends une décision à la hâte. And last, hasty actions. En tout dernier, des actions prises à la hâte. Ecclesiastes 7 and 9 says, Be not hasty in thy spirit to be angry. For anger resteth in the bosom of fools. Ecclesiastes 7, 9, ne te hâte pas en ton esprit de tirité, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Don't be hasty to be angry. Ne te hâte pas de te fâcher. Because it will lead you to do a hasty action that you will regret. Parce que ça va te mener à prendre une action que tu vas regretter. Proverbs 14, 29 says, He that is slow to wrath is of great understanding, but he that is hasty of spirit exalts his folly. Proverbs 14, 29, Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Actions that are taken in haste and done out of anger will not lead to a good result. Des actions qui sont prises à la hâte et qui sont faites dans la colère ne vont pas euh, te diriger dans le bon résultat. In Daniel chapter 2, dans Daniel chapitre 2, Daniel is a captive in Babylon. Daniel est captif à Babylone. But because he is a wise young man, mais parce qu'il est un jeune homme sage, he has been promoted in the kingdom. Il a reçu une promotion dans le royaume. And in the second year of the reign of Nebuchadnezzar, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar had a dream. Nebuchadnezzar eut des songes. His spirit was troubled. Il avait l'esprit agité. He could not sleep. Et ne pouvait dormir. And so the king commanded for all the magicians and the astrologers, the sorcerers and the Chaldeans to come in and show him the dreams. And so they come and they stood before the king. 
Le roi a fait appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils disent ces songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. And the king said unto them, I have dreamed a dream, and my spirit was troubled to know the dream. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité, et je voudrais connaître ce songe. And so these people answered the king, and they said, well, tell the dream, and we'll show you what the interpretation is. Donc ces gens répondent au roi en disant, montre-moi le songe, et je vais te donner l'explication. And the king said to them, well, the thing is gone from me, and if you will not make it known unto me, the dream and the interpretation thereof, you will be cut in pieces in your house made a dunghill. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé, si vous ne me faites pas connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. So they said, Lord, uh, King, uh, you, you tell us the dream and we will tell you the interpretation. Donc ils ont dit, oh roi, ben donne-nous le rêve et on va te donner l'interprétation. And the king's getting frustrated. Et le roi s'irrite. And he said, you're just trying to stall for time because you know the thing has left me. Il dit, euh, vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Est-ce que tu as déjà eu un rêve et c'était puissant et quand tu t'es réveillé, tu l'as oublié? C'est frustrant. C'était un bon rêve. Uh, and, and, and it was very exciting. Et c'était très excitant. And now you wake up. Et tu te réveilles. You can't remember it. Et tu ne peux même pas t'en souvenir. And the king said in verse 9, if you don't make known to me the dream, there's one decree for you. You prepared lying, corrupt words to speak before me, till the time be changed. Therefore, tell me the dream, and I know that you can show me the interpretation thereof. C'est neuf, si donc, vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez, que, vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Et voici comment ils lui ont répondu. There is not a man upon the earth that can show the king's manner. Therefore, there is no king, lord, or ruler that asks such a thing at any magician, astrologer, or Chaldean. Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. And it's a rare thing that the king requires, and there is none other that can show it before the king except the gods, whose dwelling is not with flesh. Ce que le roi demande est difficile, il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. And the king got very angry. Et le roi se mis en colère. And he said, I want this to be done. Il dit, je veux que ceci soit fait. Destroy all the wise men of Babylon. Fait périr tous les sages de Babylone. Kill them all. Tuez les tous. And a decree went out that all the wise men should be slain. And so they went and they looked for Daniel and his fellows to be slain also. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Then Daniel answered with counsel and wisdom to Arioch, the captain of the king's guard, which was gone forth to slay the wise men of Babylon. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjok, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. He answered and said to Arioch, the king's captain, Why is the decree so hasty from the king that Arioch made the thing known to Daniel? Il prit la parole et dit à Arjok, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arjok exposa la chose à Daniel. You see, this king was about to get rid of all of the best people that he had in his kingdom. Tu vois, ce roi s'apprêtait à se débarrasser des meilleurs gens qu'il avait dans le royaume. He was angry. Il était en colère. He was frustrated. Il était irrité. And he was going to make a hasty decision that would hurt the kingdom really bad. Et il s'apprêtait à prendre une décision hâtive qui allait vraiment heurter le royaume. Daniel was wise. Daniel était sage. He said, "Don't do this thing in haste." Daniel a dit, "Fais pas ça à la hâte." It will be an unwise action. Ça ne sera pas une action sage. So Daniel went in and he asked the king to give him time. And if he said, "You give me time, I will be able to tell you the interpretation." 
Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. And Daniel was able to calm the king down and reason with him to give time for the answer. That's not in the scripture, that's in me. Et Daniel a été en mesure de calmer le roi et entre temps il a reçu la réponse. And we know the story. Et on connaît l'histoire. Daniel went to the house and he talked to Shadrach, Meshach and Abednego and he said we're going to fast and we're going to pray. Et Daniel est retourné à la maison, il est allé voir Shadrach, Meshach et Abednego en disant on va jeûner et on va prier. And while they were praying and seeking God. Et pendant qu'ils priaient, qu'ils cherchaient Dieu. The Bible said God revealed to Daniel in the night vision. La Bible dit que Dieu a révélé à Daniel dans une vision de la nuit. And he went to the king. Et il est allé voir le roi. And he told the king. Et il a dit au roi, God revealed this to me. Dieu me l'a révélé. And he told the king what the dream was. Et il a dit au roi, c'était quoi le rêve? And he told him what the interpretation was. Et il a donné l'interprétation. And in verse 26, the Bible said the king Nebuchadnezzar fell upon his face and worshipped Daniel and commanded that they should offer an oblation and sweet odors unto him. Daniel 2:46. Dans le verset 46, alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Now he was going to kill Daniel a little while before. Donc juste avant, il allait tuer Daniel. And now he's worshiping him. Et maintenant il adore. Which wasn't right, but that's what he was doing. Ce qui n'était pas bon, mais c'est ce qu'il faisait. And the king answered on the Daniel and said, Of a truth, it is that your God is a God of gods and a Lord of kings and a reveal of secrets, seeing that thou couldest reveal this secret. Le roi adressa la parole à Daniel et dit en vérité, euh, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle le secret puisque tu as pu découvrir ce secret. Then the king made Daniel a great man and gave him many great gifts and made him ruler over the whole province of Babylon and chief of the governors over all the wise men of Babylon. Ensuite le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Then Daniel requested of the king and he said, Shadrach, Meshach, and Abednego over the affairs of the province of Babylon. But Daniel said at the gate of the king. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel était à la cour du roi. Because the hasty action was stopped. À cause qu'une action... Uh, uh, Active a été empêché. Many lives were saved and God was glorified. Plusieurs vies ont été sauvées et Dieu a été glorifié. As we come to a close tonight, alors que nous nous approchons de la conclusion ce soir, I want you to stop and think about what you are doing. Je veux que vous vous arrêtez que vous pensez ce que vous êtes en train de faire. No hasty words. Pas de paroles prononcées à la hâte. No hasty decisions. Pas de décision prise à la hâte. No hasty actions. Pas d'action commise à la hâte. The best decision is to pray. La meilleure décision c'est de prier. Matthew 6, 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you. Cherchez premièrement le royaume, de, le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. You know that... Euthanasia is now legal in our country. Tu sais que dans notre pays, l'euthanasie est maintenant légale. You can request to be put to death if you want. Si tu veux, tu peux demander qu'on te, on te tue. If you are in distress, si tu es en détresse, depression, en dépression, or pain, ou dans la douleur, you can request to be put down like a dog. Tu peux demander qu'on te tue comme un chien. It's legal now in Canada. Now it's legal in Canada. I, I get a, a, a newsletter from a group that is fighting against this. J'ai uh, une, une lettre qui me donne des nouvelles d'un groupe qui est en train de s'opposer à ça. You know that suicide is often a hasty decision. Tu sais que souvent le suicide c'est une décision prise à la hâte. And I speak to anybody tonight that may be thinking about it. Et je parle à n'importe qui ce soir qui est en train d'y penser. Don't do it. Ne le fais pas. After death there is a judgment. Après la mort, il y a le jugement. It will be much worse after than before. Ça sera vraiment pire après qu'avant. The best decision. La meilleure décision. Is to pray and ask God for help. C'est de prier et de demander à Dieu l'aide. If your life feels like it has no purpose. Si on dirait que ta 
vie n'a pas de but. Let me tell you, your life does have a purpose. Laisse-moi te dire, ta vie a un but. God put you on this earth for a reason. Dieu t'a placé sur cette terre pour une raison. You are not here in vain. Tu n'es pas ici en vain. Your life may be difficult. Peut-être que ta vie est difficile. Maybe it's even been a disaster up till now. Peut-être que jusqu'à maintenant ça a été le désastre. But God has you here on earth for a reason. Mais Dieu t'a placé sur cette terre pour une raison. And the best decision you can make is talk to Him and ask Him, what do you want me to do? Et la meilleure décision que tu peux prendre c'est de lui demander que veux-tu que je fasse? And the Word of God says if you will start drawing near to God. Et la parole de Dieu dit lorsque tu commences à t'approcher de Dieu, He will also start drawing near to you. Lui aussi va s'approcher de toi. There is good news. Il y a des bonnes nouvelles. Yes, we are all sinners. Oui, nous sommes tous pécheurs. Romains 3, 23 said we all sin and come short of the glory of God. Romains 3, 23, car tous ont péché et sont tombés court de la gloire de Dieu. And Romans 6, 23 tells us that the wages of our sin is death. Romains 6, 23 nous dit que le salaire du péché c'est la mort. And that's not just talking about the physical death of our body, but it's talking about the second death in the lake of fire. Ça parle pas juste de la première mort, la mort physique du corps, mais de la seconde mort dans les temps de feu. But the second part of that verse is good news: the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Mais la seconde partie du verset c'est la bonne nouvelle. Mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur. The gospel of Jesus Christ is the good news that everybody needs to hear. L'évangile du Seigneur Jésus-Christ c'est la bonne nouvelle que tous doivent entendre. And that is that Jesus loved you and I enough that he came and offered his life as a sacrifice to save us from going to hell. Et c'est que Jésus t'aime assez toi et moi qu'il a offert sa vie en sacrifice pour nous sauver de l'enfer. He died on the cross and shed his blood to forgive our sins. Il est mort sur sa croix, il a versé de son sang pour nous pardonner nos péchés. He was buried but he rose again and conquered it. Death and hell and the grave. Il a été enseveli, mais il a conquis la mort, euh, 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 l'enfer et, et le séjour des morts. And he told the disciples, I want you to go and tell the good news to everybody. Et il a dit aux disciples, je veux et que vous allez dans tout le monde en racontant cette bonne nouvelle. That I died for their sins. Que je suis mort pour leurs péchés. I was buried. J'ai été enseveli. I rose again. J'ai ressuscité. And if they will believe that. Et s'ils vont le croire. And if they will obey that by being baptized in my name. Et s'ils vont l'obéir en étant baptisés. Dans mon nom. They will be saved. Ils seront sauvés. And signs will follow them. They will speak with a new tongue. Et les signes vont les suivre. Ils parleront de nouvelles langues. And tonight there is a God who loves you. Et ce soir il y a un Dieu qui vous aime. And who gave his life for you. Et qui a donné sa vie pour vous. And all he asks for you to do is to come to him. Et tout ce qu'il a demandé c'est que vous venez à lui. He will forgive your sins when you repent. Il va vous pardonner vos péchés lorsque vous vous repentez. You can be baptized and buried with Christ in baptism. Tu peux te baptiser et ensevelir avec le Christ par le baptême. And it was wonderful again this morning to watch these two men being buried in Jesus' name. Et c'était merveilleux ce matin de voir ces deux hommes ensevelis au nom de Jésus. And you will receive the gift of the Holy Ghost. Et tu recevras le don du Saint Esprit. The Spirit and the power of God coming into your life. L'Esprit, la puissance de Dieu qui vient dans ta vie. To change you. Te changer and give you a reason to live. Et pour te donner une raison pour vivre. That's the best decision that you can make to follow Jesus. C'est la meilleure décision que tu peux prendre de suivre Jésus. Let everybody stand. Et tout le monde se lève. But ask our music team to come and be ready to sing. Je demander que l'équipe de louange vienne et qu'elle se prépare à chanter. Remember. Souvenez-vous. Hasty words. Paroles prises, euh, euh, prononcées à la hâte. Hasty actions. Des actions faites à la hâte. Hasty decisions. Des, euh, des décisions prises à la hâte. Will end you in trouble. Vont te diriger dans le trou. You need to wait on the Lord and seek His face. Tu dois attendre l'Éternel et chercher son visage. And find His direction and find His will. Et trouver sa direction et sa volonté. And when you find His will and His direction, you will find peace. Et lorsque tu trouves sa volonté et sa direction, tu vas trouver la paix. We're going to pray together right now as the music begins to pray. Nous allons prier en ce moment alors que la musique commence. Lord Jesus, we thank you for your presence tonight. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ta présence ce soir. We thank you for your love for us. Nous te rendons grâce pour ton amour pour nous. We thank you, Lord, for giving your life so that we could be saved and go to heaven. Nous te rendons grâce que tu as donné ta vie pour nous afin qu'on puisse.
puisse être sauvé et aller au ciel. Lord, your word says that there are multitudes in the valley of decision. Seigneur, ta parole dit qu'il y a des multitudes qui se trouvent dans la vallée de la décision. Lord, I pray tonight that people will not make hasty decisions. Seigneur, je prie ce soir que les gens ne prendront pas de décision à la hâte. That will lead them down the wrong pathway. Qui vont les diriger dans le mauvais chemin. And take them to the wrong destination. Et les prendre dans le mauvais, la mauvaise destination. But people will turn to God. Et que les gens vont se retourner vers Dieu. And say, Lord, what is your will for my life? En disant, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? What do you want me to do? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? And the greatest thing in all the world is to have you as the King and the Lord of our life. La plus grande chose, c'est de t'avoir comme roi et Seigneur de notre vie. Lord, if there's someone tonight that is online or with us that is listening that is in discouragement or depression. Seigneur, s'il y a quelqu'un ce soir qui nous écoute en personne euh, ou en direct qui se trouve euh, dans la dépression, qui est découragé. May they cry out to you tonight. Qu'ils élèvent leur voix à toi ce soir. Just begin to say the name of Jesus. Just commence à dire le nom de Jésus. Jesus. 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 There's something about that name that is special. Il y a quelque chose au sujet de ce nom qui est spécial. And Lord, your word said if we draw near to you, you will also draw near to us. Seigneur, ta parole dit que lorsqu'on va s'approcher de toi, tu vas t'approcher de nous. And you are not far from any of us. Et que tu n'es pas loin de nous. If we just begin to reach after you. Si on commence à t'atteindre. Lord, thank you for your love. Seigneur, merci pour ton amour. Thank you for your salvation. Merci pour ton salut. Thank you for your peace. And may people find it in you tonight. And everybody said in Jesus' name. Amen. And we cannot call you around the altar tonight, but we want you to pray like you were at the altar. Pray in your seat. If you are online and you would like someone to pray with you, you can go to one of our Zoom prayer meetings. Si tu es en ligne et que tu veux que quelqu'un prie pour toi, tu peux aller à une de nos salles Zoom. There is a link in Facebook Live and YouTube that you can click and it will bring you to a Zoom prayer room where somebody will help you pray. Il y a un lien sur Facebook Live qui va te diriger dans une place où quelqu'un va prier avec toi. Alléluia. Our worship team is going to come and lead us in worship to close out the service. L'équipe de louange va nous donner pour conclure ce service. Enter into the presence of God and worship Him tonight. Entrez dans la présence de Dieu et adorez-le ce soir. God bless you. Peace be with you. Que Dieu vous bénisse. Que la paix soit avec vous.